Pace e bene cari fratelli e sorelle, ben trovati! Su cosa baso la mia vita? Cosa mi dà reale sicurezza? Entriamo con queste domande nel Vangelo di Domenica, che ci mette in guardia dal pericolo della cupidigia e ci ricorda che la nostra vita non dipende dai beni che possediamo. Tutto ha inizio da una richiesta che un uomo pone a Gesù. Maestro, dia a mio fratello che divida con me l'eredità. Anche oggi quante famiglie divise a causa dei soldi e dell'eredità. Fratelli e sorelle che dopo aver letteralmente mangiato nello stesso piatto non si rivolgono più neanche la parola. O che si ricordano di avere genitori o parenti solo quando sono ormai anziani e se ne intravede la fine, scimmiottando cure e attenzioni solo per avere accesso a una più cospicua eredità. O che nel frattempo fregano di soppiatto cose mentre i genitori sono ancora in vita o fanno la corsa al bottino non appena muoiono. Insomma, quante se ne vedono. Ora, noi non sappiamo esattamente quale fosse il problema di questi due fratelli, ma è bene chiarire che al tempo di Gesù era normale rivolgersi ai maestri della legge per essere aiutati a dirimere anche questioni di eredità, alla luce della Torah. Pensate che la soluzione auspicata per il popolo di Dio era che non si dividesse l'eredità del padre, ma la si fruisse in comunione quantomeno i beni immobili. Pensate, più di duemila anni fa. Il Salmo che spesso preghiamo, come bello e gioioso che i fratelli vivano insieme, ha dietro anche questo come motivo. Ovviamente la divisione dei beni era lecita e praticata e al primogenito spettava il doppio rispetto agli altri. Nel nostro caso, l'altro fratello voleva tenere tutto per sé o cercava solo di non dividere i beni mentre chi interpellava Gesù li voleva a tutti i costi? Non lo sappiamo. Fatto sta ed è che non riescono a trovare un accordo. Cosa dice Gesù? Come suo solito ci porta al cuore del problema. Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia perché anche se uno è nell'abbondanza la sua vita non dipende dai beni che possiede. Il problema dunque non sono i beni in sé ma la cupidigia, in greco pleonexia, ovvero il desiderio smodato. Non è l'avarizia, uno può essere avaro anche se ha poco. La cupidigia è la brama del possesso, la smania di avere sempre di più. Come ci ha ricordato il Papa, è la tensione costante ad avere sempre di più che porta all'idolatria del denaro e finisce con il distruggere il rapporto con gli altri. Infatti, miei cari, alimentare la cupidigia ci rende egoisti, ci disumanizza, al punto da non guardare più in faccia nessuno pur di raggiungere i nostri interessi. La cupidigia ci fa ammalare, conducendoci all'interno di un circolo vizioso nel quale ogni pensiero è in funzione dei soldi. Ma, miei cari, potremmo metterci tutti i beni materiali. Ogni pensiero diventa in funzione di quella cosa da possedere, che sia il telefono nuovo, il paio di scarpe firmate, il vestito, il televisore, quella cosa che se non ho chissà che cosa mi manca. Ma facciamo un ulteriore passo. Perché si preferisce perdere un fratello che non qualche soldo? perché in fondo si pensa che i beni siano più importanti dei fratelli e delle sorelle, che i soldi contino più delle relazioni con gli altri e persino con Dio. Si pensa insomma che i beni e i soldi assicurino una vita migliore, più sicura. Di fondo c'è un problema di sicurezza, di salvezza, che si cerca fuori strada. Ve lo dico con un esempio. Il primo scheletro che gli archeologi avevano scoperto fra le rovine vulcaniche della città di Pompei ancora presentava una mano che teneva stretto un pugno di monete d'argento. Queste erano scivolate via tintinnando quando gli archeologi la dissotterravano. Dunque un uomo in pericolo di morte sotto un'eruzione vulcanica che si aggrappa al proprio denaro. Non è patetico? Ma il denaro l'avrebbe salvato? Che lezione impressionante che ci dà tutto questo, specie a coloro che danno tanta importanza ai beni di questo mondo. Eppure quanti se ne aggrappano come se fossero il valore assoluto della vita. Sotto questo punto di vista la cupidigia diventa una sorta di rifugio mentale, una maschera fasulla, una sorta di canotto bucato col quale si pensa di traghettare sicuri la vita, risolvendo la propria precarietà e soprattutto la minaccia della morte. L'inganno è, più possiedo, più sono al sicuro per il domani. E allora via l'accumulo, via l'attaccare il cuore a tutto ciò che può farci sentire qualcuno o qualcosa. Cibo, soldi, vestiti, case, macchine, ma anche conoscenza, lavoro, potere, affetti. 
qualsiasi cosa ci dia la pur pallida illusione di controllare il domani e metterci al sicuro dalla morte, ingannevolmente però, perché la vita non dipende dai beni che uno possiede. Gesù esplica tutto ciò raccontando la parabola del ricco stolto. Un ricco ebbe un grande raccolto. Poteva pensare, che bello, grazie signore, potrò aiutare qualcuno, vediamo un po' come posso distribuire questi beni. Invece no, pensa tra sé, che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Ecco la cupidigia, sempre di più, tutto per me, tutto mio, fino a sentirsi una piccola divinità. Poi dirò a me stesso, anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Persona saggia? Forse per qualcuno nel mondo sì. Ma ditemi, è saggio vivere senza tener conto di Dio e degli altri? È vero che i beni ci assicurano lunga vita? Si può essere felici senza condividere, condannandosi alla solitudine? È vero che la vita è in mano nostra e che vivremo di certo ancora molti anni? È vero che ciò che noi possediamo ci mette al sicuro nell'ora della morte? Direi che la risposta è abbastanza scontata. Proprio allora Dio interviene e lo riconduce alla sua realtà di creatura dicendogli «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita». E quello che hai accumulato, di chi sarà? Altro che saggio, quest'uomo viene chiamato da Dio stolto, in greco afron, senza cervello, senza intelletto, poco furbo, ha appoggiato la sua vita su ciò che passa, riponendo il suo futuro e la sua sicurezza in ciò che ha accumulato. Peccato che dall'altra parte non se lo può portare e che andrà da altri, che magari si faranno guerre pur di accaparrarsi il patrimonio. Dunque, chi è lo stolto? colui che accumula suo vantaggio e non arricchisce verso Dio. E come si fa ad arricchirsi presso Dio o verso Dio alla lettera? Luca ce lo farà capire chiaramente poco più avanti. Vendete le cose che possedete e usate il ricavato per soccorrere i poveri, così vi farete un tesoro nei cieli. Sant'Agostino diceva che i poveri sono i fattorini di Dio che presentano al suo cospetto il frutto delle nostre opere di carità. Dunque, invece di accumulare, arricchisciti nel Signore, a suon di carità, ricordando che, come dice San Paolo, chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, chi semina con larghezza, largamente raccoglierà. Cari fratelli e sorelle, questa parabola, come ogni parabola, mira alla conversione del nostro cuore per portarci a una vera comunione col Signore. Noi non possiamo chiedere la vita alle cose più piccole di noi, non possiamo fondarla su ciò che passa. Dunque ripartiamo almeno da due punti. Primo, ricentrarci su Dio. La nostra vita è una grande chiamata ad amare, è un meraviglioso cammino verso il cielo che culminerà nell'incontro con Dio nostro Padre, che ci chiederà conto dei suoi doni, dei suoi talenti, di tutto ciò che ci ha affidato. Dunque è bene chiederci su cosa la stiamo fondando. Come la stiamo vivendo? Se oggi Dio mi chiedesse la vita, cosa resterebbe? I maestri dello spirito consigliavano di vivere ogni giorno, o almeno uno ogni tanto, come se fosse l'ultimo. Se oggi fosse il mio ultimo giorno, cosa farei? Come mi comporterei con le persone che ho accanto? Terrei o donerei? E poi apriamoci alla generosità. Lo psicologo Ferrucci diceva che spesso anche la persona più rilassata e gioviale nell'intimo è aggrappata ai suoi averi con tutte le sue forze. Questi muscoli emotivi sono sempre tesi. Ciò che abbiamo o crediamo di avere ce lo teniamo stretto. Una persona, una posizione sociale, un oggetto, la nostra sicurezza. E in questo trattenere c'è paura. Siamo come quei bambini che su una spiaggia hanno costruito i loro castelli di sabbia. Ognuno ha il suo castello, ognuno ha il suo territorio, tutti si sentono importanti. È mio, è mio, magari si azzuffano, fanno la guerra. Poi cala la sera, i bambini ritornano alle loro case, dimenticano i castelli di sabbia e vanno a dormire. Intanto l'alta marea cancella tutto. I nostri monumenti più preziosi sono castelli di sabbia. Vogliamo prenderci veramente così sul serio? 
apriamoci alla generosità, apriamoci al dono, seguiamo il nostro Signore che da ricco che era si è fatto povero per arricchirci per mezzo della sua povertà, ricordiamo ciò che abbiamo sprecato e perduto, ciò che avremmo tenuto per noi resterà qui, ciò che avremmo donato lo ritroveremo moltiplicato, proprio come diceva Sant'Ambrogio, quanto dai al bisognoso è un guadagno anche per te stesso, quanto riduce il tuo capitale accresce in realtà il tuo profitto, il pane che dai ai poveri è esso ad alimentarti, la misericordia la si semina sulla terra ma è in cielo che germoglia, la si pianta nel povero ma è in Dio che la si moltiplica. Che il buon Dio vi benedica, pace e bene a tutti.